ఇప్పుడు ఒక చిన్న కొత్తగా జన్మించిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు ఒక కప్పు లాంటి వారు సో పరిశు వాళ్ళు కూడా ఆత్మచేత నింపబడి ఉన్నారు వరద బక్సింగ్ గారు కూడా ఆత్మచేత ఫుల్గా నింపబడినారు సో కొత్తగా జన్మించినవాడు సౌదరు బక్సింగ్ ఇద్దరు ఆత్మచేత ఫుల్గా నింపబడి ఉన్నారు బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఈ కొత్తగా జన్మించిన వాడు ఒక కప్పు లాంటి వాడు సౌదరు బక్సింగ్ గారు ఒక పెద్ద ట్యాంక్ లాంటి వాడు ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తాను ఇప్పుడు గ్లాస్ ఉంది ఈ గ్లాస్ నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా దాంట్లో నీళ్లు పోయలేము పోస్తే కింద కారిపోతుంది ఏం చేయాలా ఏం చేయాలంటే మనం ఒకటే చేయగలము ఆ గ్లాసును వీలైనంత వరకు ఎంత ఎన్లాజ్ చేస్తామో అంత నీళ్లు దాంట్లో పడుతుంది అంటే ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్లాస్ సపోజ్ అది రబ్బర్ గ్లాసు ప్లాస్టిక్ గ్లాసు ఏదో సాగే గ్లాస్ కానీ ఉన్నది అనుకో ఆ గ్లాసును మనం ఎంత ఎన్లాజ్ చేస్తామో ఎంత విశాలపరుస్తామో అంత దాంట్లో పడుతూ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తామో ఆ యొక్క గ్లాస్ ఫుల్గా అయిపోయిందంటే వెంటనే దాని పక్కన చొంబు పెడతాం అతను చొంబు నిండిపోతే నెక్స్ట్ ఒక బిందె పెడతాం ఆ బిందె నిండిపోతే మనం ఒక తొట్టి పెడతాం ఆ తొట్టి నిండిపోతే ఒక ట్యాంక్ పెడతాం సో మనకు నేనుంటే ఆ సైజు ఆ పాత్ర సైజును పెంచుకుంటా పోతే దాంట్లో ఇంకా నీళ్లు మనం పోసుకుంటూ పోతాం సో ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఆ పాత్రను ఎట్లా పెంచదామంటే సిలువ కార్యం ఈ సిలువ మనల్ని ఎలా చేస్తూ పోతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాంట్లో నింపుతూ పోతాం సో దీనివల్ల ఏమైంది కొత్తగా జన్మించిన వ్యక్తి ఆ కప్పు లాంటి వాడు కాబట్టి ఆ కప్పులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క జ్ఞానం మాత్రమే కొంచెం మాత్రమే అతనికి జ్ఞానం ఉంటుంది అంతకంటే కొన్ని ఏసు క్రీస్తు ప్రభువుని గురించి జ్ఞానం పౌలు అదే అంటాడు నేను ఆయన పునరుత్న బలమును ఆయన శక్తిని ఆయన ఎరుగు నిమిత్తం అంటే ఏంటంటే నాకు ఇంకా నింపుదల కావాలా ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితేనని నేను అనుకుంటూ లేదు ఐ వాంట్ మోర్ ఫీలింగ్ కానీ నీకు ఫీలింగ్ కావాలంటే the only way you have to allow the cross to work in your life nee jeevithamlo silva karyam nu anumatiste silva a paathra peddaga cheskunta potadi parishuddhaatma devudu dantlo nee idi continuous process okka roju jarigi nilchipeyadu kadu chacche varuku jarige tondi process nu ventaga chaala mandi prarthana chestuntaru ee silva nenu bharinchaleyanu naaku baadha astadi aa silva enduku devudu nee anumatichaadante nenu enlaat chesi daniki the more you are enlarged the more the filling the more the filling the more the knowledge of lord jesus yesu christu prabhu gurinchina gnanamo antakantaku cheltundi andike peter antadu grow in the grace and in the knowledge of lord jesus christ so yesu christu prabhu nu bail percheyi parishuddhaatma devudu so neeku yesu christu prabhu nu inka ekkuga telusukovalante priyamaina vallara you should allow the filling of the holy spirit to take place so chinnaga rakshana pandina vaadu chinna vaadu or pachinna kappu laanti vaadu saudar boxing aa kappu enlarge ayi silva karyam jarigi 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 oka pedda tank laanti vaadu so tank ninda parishuddhaatma devu neellu ee oka chinna kappu lo parishuddhaatma difference leda so entha ga nu parishuddhaatma devunu kaliguntavo antha ga neeku yesu christu prabhu nu gurinchina gnanamunu sampadinchukunta so you have to allow the cross ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ గిన్నెను నింపేసినాడో వెంటనే సెలువు చూపిస్తాడు వెంటనే సెలువు కార్యం స్టార్ట్ అయ్యి నీ పాత్రను విశాలపరుస్తాడు ఆ పాత్ర విస్తా విశాలపరిచే కొద్దీ మళ్ళా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి పంపిస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నింపుదల ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ చూసుకుందాం ఇంకా ఉంది నేను ముగించడం లే హౌ దట్ ఎన్లాజ్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ తెలియాలి కదా మరి ఇదేదో కొత్త బోధగా ఉంది ఇది అట్లా మనం చూడాలా so this is the secret kabatti nalugo ee talampi emtante continuous enlargement yada tegaka continuous ga parishuddhaatma tho manam enlarge cheyakoddi parishuddhaatma yokka nimpudala idi evaraithe parishuddhaatmanu kaliguntaro once for all ledu inka life lo nimpudala kalugutane untadandi but every time you are full korata elthi antu undadu nu nindu gaipina chaalle ante inga ante chaalu లేదు ప్రభా నాలో సిల్వ కార్యం చేయి అంటే ఇంకా పాత్ర పెద్దదైతే అప్పుడు ఇంకా నిపుదల ఇది చర్చే వరకు జరిగే ప్రాసెస్ సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి దావిది లైఫ్లో ఎట్లా ఎన్లాజ్మెంట్ అవుతుందో చెప్పి ముగించేస్తారు ఎందుకంటే లాస్ట్ డే కదా సో మనం ముగించి చూసుకుందాం కీర్తనలు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి ముగించేస్తాను కీర్తనలు యాభై ఐదు కీర్తనలు యాభై ఐదు రైట్ నాలుగో వచనము నుండి సరే మొదటి వచనము నుండి ఎనిమిది వచనం వరకు మార్చి మార్చి చదువుకుందాం దావీదు కష్టాలు దావీదు బాధలు చూద్దామా అని దావీదు కోరిక 
ఏంటో చూడండి ఎన్ని యాభై ఐదు అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుండి ఎనిమిది వరకు మార్చి మార్చి చదువుకుంటాం దేవా చెవి యొక్క నా ప్రార్థన ఆలకింపము నా విన్నపములను విముఖుడవై ఉండకము నా మనవి ఆలకించి నా కుత్ర మిమ్ము శత్రువుల సద్గుణం బట్టియు దుష్క బలాత్కారను బట్టియు నేను చింతాక్రాంతులనై విశ్రాంతి లేక మూరుగుచున్నాను వారు నా మీద దోషము ఓపుచున్నారు ఆగ్రహము గలవారై నన్ను హింసించుచున్నారు నా గుండె నాలో వేదన పడుచున్నది మరణ భయము నాలో పుట్టుచున్నది దిగ్గులను వణుకులు నాకు కలుగుచున్నవి మహాభయము నన్ను ముంచివేసిను ఆహా గువ్వవలే నాకు రెక్కలున్నాడులా నేను ఎగిరిపోయి నెమ్మదిగా ఉందినే త్వరపడి దూరముగా పారిపోయి వెనుగాల్ని సులుగాల్ని తప్పించుకొని అరణ్యములో నివసించి ఉందినే అనుకుంటిని దావిది కొన్ని కష్టాలు చదివినారు భయంకరమైన కష్టాలు ఈ కష్టాల మధ్యలో దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ప్రభువా గువ్వలాంటి రెక్కలు నాకు ఇస్తావా గువ్వలాంటి రెక్కలుంటే పెనుగాలి సుడుగాలి అది ఏది వచ్చినా నేను టకటకటని ఎగిరిపోయి ఏదైనా చెట్టు దగ్గర ఏదైనా రొమ్మకో లేదా ఎక్కడో చోట నేను దాంకుంటాను తప్పించుకుంటాను అరణ్యంలో దాంకుంటాను ఎంత సంకుచితమైన మనసు విశ్వాసుల జీవితము దాంకునే జీవితం పరిగెత్తిపోయే జీవితం తప్పించుకునే జీవితం కాదండి ఎదుర్కొనే జీవితం ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ ఇది ప్రభువు కానీ తప్పించుకుంటే మరణాన్ని ఈరోజు నీకు నాకు రక్షణ ఉండేది కాదు క్రైస్తవ జీవితం ఆల్వేస్ ఛాలెంజ్ అయ్యి ఎప్పుడు కూడా ఎదురింపు ఎదురు ఎదురాడాలా అంతేగాని అయ్యో నా వల్ల కాదు నా చేత కాదు అని పరిగెత్తిపోయేది కాదు వీఆర్ సపోజ్ టు వీఆర్ సపోజ్ టు స్టాండ్ ఎనిథింగ్ ఏ రెస్పాన్స్ ప్రభు ఇచ్చినా మన చేత కాదు అని చెప్పకుండా అది చేసి చూపించలేదంటే మనం దేవుని బిడ్డలము కానీ దావీదు నాకు రెక్కలాంటి గువ్వ రెక్ గువ్వ ఇంత ఉంటుంది దాని రెక్క ఇంత ఉంటుంది అది పెరుగాలి సుడిగాలి వస్తే ఎరగలేదు పరిగెత్తలేదు ఎదురుకోపోలేదు కొట్టుకోపోతుంది కొట్టుకోపోతుంది ఎక్కడో చోట దానుకుంటుంది దిస్ ఈస్ నాట్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ప్రభు మనకు యశా గ్రంథం నలభై ముప్పై ఒకటి ఒకటి చెప్పాడు విహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు వారు పక్షి రాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అనేక సమస్యలకు పరిగెత్తుదురు బా ఏం మాట్లాడండి అది ప్రభు ఏమో నీకు పక్షిరాజు రెక్కల్ని వేయాలని కోరితే నువ్వేమో గువ్వలాంటి రెక్కలు కావాలని కోరితే ఏమంటాడు ప్రభు పక్షిరాజు ఏంటి ఎంత పెద్ద రెక్కలు అది తూఫాన్ వచ్చినా అది అది సైక్లోన్ వచ్చినా ఆ సుడిగాలి వచ్చినా దానికి భయపడదు దానికి ఎదురుగా ఎగిరి ఎగిరి ఎదురుగా ఎగిరి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ సుడిగాలి పెరుగాలి తూఫాన్లు ఇవన్నీ ఓన్లీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫీట్ ఎందుకంటే మేఘాలు ఈ భూమి నుండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫీట్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా ఆ తర్వాత పైన ప్రశాంతంగా నిర్మూలంగా ఉంటుంది ఆకాశం ఫ్లైట్లో పోయే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో ఆ నాలుగు వేల ఫైట్ పైకి ఎగిరిపోయి అక్కడి నుంచి అది ఇట్లా ఎగరతా ఉంటుంది కింద ఏమో సుడిగాలి పెనుగాలి గా బీచ్ ఇవన్నీ కింద పోతా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద క్లౌడ్స్ అబౌవ్ ద తుఫాన్ అంటే ఏంటి అర్థం దేవుని బిడ్డలైన మనం ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని బాధలు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా అవన్నీ మన కింద ఉండాలా మనము దానిపైన ఉండాలా మన కింద ఎన్ని కష్టాలు బాధలు వచ్చినా చెక్కు చెదరకుండా ఆ యొక్క పక్షిరాజు ఒక హెలికాప్టర్ ఎగిరినట్టు అక్కడ ఎగరతా ఉంటుంది అది మన జీవితం ఆ పరిస్థితులన్నీ మనం చక్కపరుచుకొని మన కింద పెట్టుకోవాలా మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలా వాటి మీద మనం అది మన మీద కూర్చోకూడదు వీఆర్ సపోజ్ టు కంట్రోల్ ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఈస్ అ పవర్ గాడ్ హస్ గివెన్ అస్ ఎందుకంటే మన ప్రభు జయశీలుడు మరణము జయించిన వాడు సిలువ మరణం ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడా నీ విజయం ఓ ఇవన్నీ మనం పెట్టుకుంటే ప్రభు చేసిన కార్యాలకు నువ్వు పరిగెత్తిపోతే ప్రభుకు అవమానమా మరి ఏమనుకుంటాడు ప్రభు నేను వీళ్ళ విజయశాలుగా చేశాను జయించి వారిగా చేశాను అదే గమ్యత విక్టరీ మరి ఏది వీళ్ళు పరిగెత్తిపోతున్నాడా గువ్వ లాంటి రెక్కలు వస్తున్న పరిగెత్తిపోతున్నాడు ఎంత బాధపడతాడు నేను నీకు పక్షిరాజు రెక్కలు ఇస్తాను ఎవరు ఎహోవ కొరకు ఎదురు చూచ్చువారు సో ప్రభు ఆలోచించాడు ఏంటబ్బా దావిదిని ఎట్లా తీసుకురావాలా ఎట్లా చేయాలా ఇదేంటి గువ్వ లాంటి రెక్కలు అడుగుతున్నాడే సరే సంథింగ్ ఐ మస్ట్ పక్షిరాజు రెక్కలు దయచేయాలి సో ఎట్లా చేయాలా అనే కార్యం స్టార్ట్ చేశాడు సో మొట్టమొదటి కార్యం నాలుగు ఎన్లాజ్ మిస్ అవుతా ఇంగ్లీష్లో కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే చదివి వినిపించండి ఒక వచ్చ నాలుగు వచ్చిన చదవాలా కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఎవరి దగ్గర ఉందా ఆ చదివేవాళ్ళు చాలా క్లియర్గా బిగ్గరగా చదవాలా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ కీర్తనలు కీర్తనలు ఫస్ట్ చూద్దాం ఇరవై ఐదు కీర్తన ఇరవై ఐదు పదిహేడవ వచ్చినాం ఫస్ట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ప్రభు స్టార్ట్ చేసినాడు కార్యం 
ఎందుకంటే ఇతనికి ఎన్లాజ్ చేయాలా ఇతను విశాలపరచాలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతను రావాలా ఎక్కువగా ఫిలప్ కావాలా తద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎంత గొప్ప దేవుడో అతనికి తెలియాలా సో ప్రభు కార్యం స్టార్ట్ చేశాడు ఫస్ట్ కార్యం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఇరవై ఐదు పదిహేడు అందరం కలిసి నా హృదయము వేదనలు అతి విస్తారములు ఇక్కట్లో నుండి నన్ను విడిపింపు ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్ ఎస్ చాలు the troubles of my heart enlarged ati vistaramaina hrudaya vedanalo idi first step malli enlarge chesadaniki mal vishala parichayaniki devudu chese prayogam neevu sankuchitamaina manasutho na guvalaanti rekkalu unte prabhu ikkada antadu adi saripodu nanna neeku pakshi roju rekkalu iyala kabatti nenu nenu vishala parchala nee paatra nenu vishala parchala so em chesadu ati vistaramaina hrudaya vedanalo the was enlarge the problems in my heart so samasyalaste remember devudu mal vishala parustunadu andike samasyalu mari endukadi mana pakshi roju rekkalu manaki iyala ఇది ఎందుకండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు విశా మనకు విస్తారమైన హృదయ వేదనలు ఇచ్చి సెకండ్ ఏం చేస్తాడు కీర్తనలు నాలుగో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మనం అందరం చదువుకుందాం కీర్తనలు నాలుగు ఒకటి అందరం చదువుకుందాం నా నీతికి ఆధారమగు దేవ నేను మొర్ర పెట్టినప్పుడు నాకు ఉత్తరమేము ఇరుకులో నాకు విశాలత కలగజేసిన వాడవు నీవే నన్ను కరుణించి నా ప్రార్థన అంగీకరించుము ఇంగ్లీష్ చాలండి దౌ హస్ ఎన్లార్జ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ అతి విస్తారమైన హృదయ వేదనల వల్ల నన్ను నీవు విశాల పరిచితి అని ఇంగ్లీష్ లో ఇక్కడ తెలుగులో ఇరుకులో విశాలత కలగ చేసిన వాడు అనేది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ గా ఉన్న రెండు అర్థం ఒకటే ఇప్పుడు స్పెషల్ మీటింగ్ జరుగుతా ఉంది జనాలు విపరీతంగా వస్తున్నారు స్థలం సరిపోవడం లే సో సేవకుడు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభా జనాలు వస్తున్నారు మేము ఐదు వందల మంది వస్తారేమనుకుంటే వెయ్యి మంది వచ్చేసారు ఇంకా వస్తూనే ఉండరు ప్రభా స్థలం సరిపోవడం లేదు ప్రభా ఇరుకులు విశాలత కలిగి చేసిన వాడు నీవే అని ప్రార్థనలు విన్నాం కదా సేవకులు ఇంతవరకు ఎక్కడన్నా చాలామంది జనం పట్టేటట్టుగా బిల్డింగ్ ఉన్నట్టుండి పెద్దది అయిపోయింది ఎక్కడన్నా ఎక్కడ ఏసే కాలంలో నుంచి కూడా చూసుకో ఉన్నట్టుండి ఓ జనాలు ఇంకా వస్తున్నారు ఓకే ఓకే ఈ గోడ అటుపక్కకు ఈ గోడలు అటుపక్కకు అని ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఎక్కడ జరగదు జరగబోదు మరి ఏంటి విశాలత అందుకే ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగా దౌ హస్ ఎన్లార్జ్డ్ మీ నన్ను విశాలపరిచావు అంటే నా యొక్క పాత్ర నా యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు ఎట్లా విస్తారపరిచావు అంటే ఇక వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ అతి విస్తారమైన హృదయ వేదన నాకు ఉన్నప్పుడు నన్ను నువ్వు విశాలపరచావు అంటే ప్రభు ఏం చేస్తాడు ఈ యొక్క స్థలాన్ని విశాలపరచడు కానీ నిన్ను విశాలపరచాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు జనాలు వస్తూ ఉంటే అంతవరకు కాలు చాపుకొని కూర్చున్నావు ఒక వంద మంది వచ్చారు కాలు ముడుచుకుంటాం ఇంకా వంద మంది వచ్చారు బైబిల్ తీసి ఒళ్ళో పెట్టుకుంటాం ఇంకా జనాలు వస్తున్నారు ఇంకా ఇరుక్కొని ఇట్లా కూర్చుంటాం అంటే ఏం అర్థం సర్దుకునేది నేర్చుకుంటాం భర్త భార్యతో భార్య భర్తతో పిల్లలతో సంఘంలో సహా విశ్వాసులతో సర్దుకునేది నేర్చుకుంటావు ఏంటంటే దౌ హాస్ ఎన్ లాచ్ మీ నాకు గ్రహింపించావు సో నేను ఎట్లా సర్దుకొని పోవాలా నా హృదయాన్ని నింపావు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన నా హృదయము నా వైను అవుట్ అడ్జస్ట్ సనగను గొనగను ఎంతమంది అన్నా రాణి మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క కప్పెర నోహంలో పై నుంచి కప్పు తీసుకొని జనం ఎందుకంటే వాకిట్లైనా స్థలం లేదు అది మనకు అందరికీ తెలుసు ఆ కప్పు ఇప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఇట్లా మంది ఆర్సీసీ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా నాకు తెలియదు డెఫినెట్గా పింకులు ఇటుకలు లేకపోతే రేకులు ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు నలుగురు వ్యక్తులు ఒక పేషెంట్ని తీసుకొని పైకి ఎక్కినారంటే ఎన్ని పెంకులు ఇరిగిపోతాయి ఎన్ని ఇటుకులు పడిపోతాయి ఒకళ్ళు రేకులు అయితే ఎన్ని రేకులు ఇరిగిపోతాయి ఆ ఇంటి వారు ఎక్కడన్నా ఒక మాట అన్నారా ఒక మాట అదే మనమైతే బుద్ధి ఉందా లేదా ఏదో పోతే పోని వేసే వచ్చినాడు కానీ పోని అందరూ రాణిస్తే ఇదేంది ఆ కప్పు అంతా నాశనం చేసి పారేశారు రేపు వర్షం వస్తే మా కత్తి ఏమవ్వాలా అని తిట్టమా తిట్టి తిట్టు కానీ కప్పిన గృహస్తులు దేవుడు వాళ్ళు ఎంత విషయాలు పరిచాడంటే ఎంత నష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు కప్పు అంతా ఊడిపోయినా పర్లేదు వాళ్ళందరూ కూడా వాక్యం వేసే దగ్గర వాక్యం వినాలా స్వస్థత పొందాలా దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టబడాలా రక్షణ పొందాలా దేవుని వాక్యం వినాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ యాటిట్యూడ్తో ఇట్లా అదే మన ఇంట్లో ఎవరన్నట్టు చేస్తే ఒక కొండ పావులు కొడితేనే ఎవరన్నా అద్దం పావులు కొడితేనే ఓ టాప్ లేదు అస్సమ్మ 
ఇల్లే కప్పై పేశారన్న కానీ ఒక్క మాట అనలే ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడు విశాల పరిచాడు సో ఎంత కష్టము నష్టము వచ్చినా పర్లేదు ప్రభు వాక్యం చాటించబడుతుంది జనాలు మేలు పొందుతున్నారు అందుకే ప్రియమైన వాళ్ళు సో రెండవది ఏమిటంటే ప్రియమైన దౌ హాస్ ఎన్ లార్జ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ అతి విస్తారమైన వేదనలు నాకు కలిగినప్పుడు నీవు నన్ను విశాల పరిస్థితివి ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఇంత అవసరమా బ్రదర్ అతి విస్తారమైన వేదనలు ఇన్వైట్ చేయడము అవసరమా నేను విశాల పరచబడడం అవసరమా ప్రియమ ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది పరలోకానికి పోతాం కదా టికెట్ సంపాదించుకున్నాం కదా మరి ఇదంతా డ్రామా ఎందుకు అని అడగచ్చు మళ్ళీ ఇంకొక రెండు ఎన్లాజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటో చూడండి కీర్తనలు పద్దెనిమిది కీర్తనలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదో వచ్చిన అందరం కలిసి చదవం ఇది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం అందరం చదువుకుందాం కీర్తన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది విశాలమైన స్థలమునకు ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చాను నేను ఆయనకు ఇష్టుడును గనక ఆయన నన్ను తప్పించాను లవ్ హ్యాస్ బ్రాట్ మీ ఇన్ టు అర్జ్ ప్లేస్ చదువు బ్రదర్ చదువు ఈ హాస్ బ్రాట్ మీ చాలండి విశాలమైన స్థలానికి ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చాడు ఇది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఇరుకులో ఉన్నవాళ్ళు చిన్న స్థాయిలో ఉన్నాం చిన్న ఉద్యోగంలో ఉన్నాం గొర్రెలు కాసే వాళ్ళగా ఉన్నాం ఆ యొక్క ఆ యొక్క ట్రెంచ్ లో ఆ యొక్క ట్రెంచ్ లో పడిపోయి యోసేపు లాగా ఉన్న వాళ్ళం దేవుడు ఏ స్థితికి తీసుకొచ్చాడు తెలిసిన యోసేపును నంబర్ టూ ఇన్ ఇజిప్ట్ దావీదును రాజుగా చేశాడు అట్లా మన జీవితాలు పరీక్షకుంటే ఎక్కడో గోతులో ఉండాల్సిన వాళ్ళము ఎక్కడో తక్కువగా ఉండాల్సిన వాళ్ళము ఎక్కడో ఇళ్లలో పనిచేసుకోవాల్సిన వాళ్ళము దేవుడు మనం ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడంటే విశాలమైన స్థలానికి ప్రభు మనం తోడుకోరావాలని మనం ఎక్కడైనా తలగా ఉంచాలి కానీ తోకగా కాదు ఎందుకంటే తన ప్రజలు సో హీ హ్యాస్ బ్రాట్ మీ ఇన్ టు అర్జ్ ప్లేస్ అది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం సో నీవు నేను మంచి విశాలమైన స్థలానికి దేవుడు తీసుకొస్తుంటే నువ్వు ఆటంకపరిచి వద్దు ప్రభా సాలే ప్రభా నాకు ఇదే సాలంటే అది నీ ఇష్టం గాడ్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ నీ గురించి నా గురించి ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు కలిగి ఏదో ఎక్కడికో తీసుకోపోవాలి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశిస్తుంటే నాకు వద్దు ప్రభా నాకు సిల్వ కార్యం వద్దు ఏమవద్దు నన్ను విడిచిపెట్టు ప్రభా హాయిగా ఉన్నాను మూడు పూట్ల తింట తిన్నా పరలోకానికి టికెట్ వచ్చేసి నీకు ఏం కావాలా అని సంతృప్తి చెందినావు అనుకో ఇట్స్ అప్ యూ నేను విశాలమైన స్థలానికి దేవుడు తీసుకురా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం విశాలమైన స్థలాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకేం చేస్తాం లాస్ట్ది చెప్పేస్తాను ఏం చేసినాడు చూడండి పద్దెనిమిది వచ్చాయేమో కీర్తన పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు లాస్ట్ ఎన్ లాచ్మెంట్ చూద్దామా నా పాదములకు చోటు విశాల పరిస్థితివి నా చీల మండలు వెనక లేదు ఇంగ్లీష్ దౌ హాస్ట్ చాలు దౌ హాస్ ఎన్ లాజ్ మై స్టెప్స్ అండర్ మీ నా పాదములు నిలిచి చోటును విశాల పరిస్థితి అంటే ఏమని అర్థం ఇప్పుడు ప్రభు నువ్వు ఇంతకుముందు ఎక్కడో చిన్న స్థలంలో ఏదో సంకుచితమైన స్థలంలో ఉండవు ప్రభు నిన్ను విశాలపరిచి విశాలమైన స్థలానికి తీసుకొస్తే నువ్వు అడుగులు ఎట్లా వేయాలి ఆ ఇంతకుముందు ఆ చిన్న ఇరకాటంలో ఉన్న స్థలంలో చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ పోతున్నావు ఇప్పుడు ప్రభు విశాలమైన స్థలానికి తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తానంటే నీవు పెద్ద అడుగులు వేసేటట్టుగా నీ పాదములకు చోటు ఆయన విశాలపరిచాడు అంతకుముందు విశ్వాసంతో చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు చిన్న చిన్న ప్రభుని రిక్వెస్ట్ చేసేదానివి చేసేవాడివి ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చేశాడు గొప్ప కార్యములు చేసేదానికి నీకు విశ్వాసం అంటే ఎందుకంటే దో వాజ్ బ్రాట్ మీ టు అ లార్జ్ ప్లేస్ విశాలమైన స్థలానికి తీసుకొచ్చా ఆ విశాలమైన స్థలంలో మనం పడిపోయి తప్పటి అడుగులు వేయకుండా పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసినట్టుగా మన అడుగులను ఆయన స్థిరపరిచాడు మా బ్యాంక్లో కొంతమంది అవుట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ తీసుకొని వస్తారు అంటే సర్టిఫికెట్ ఉండేవాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీసు ఇంకా ఉంటాయి కదా ఆ సర్టిఫికెట్స్కి ఏం చేస్తారంటే డబుల్ డబుల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు పైకి తీసుకొచ్చేస్తారు సో మా దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు నాతో కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇదే అంటారు సార్ వాడెవడో పనికి మాలను తీసుకొచ్చి మా నెత్తిని కూర్చోబెట్టాడు సార్ వాడికి ఇంగ్లీష్ రాదు డ్రాఫ్టింగ్ రాదు ఒక సెంట్రల్ ఆఫీస్ లెటర్ ఒకటి ఆన్సర్ చేయలేడు అసలు అసలు పబ్లిక్తో కూడా మాట్లాడాడు అంత పనికి మాలు అంతా నేనే చేయాల్సి వస్తుంది సార్ వాడికి ఏమీ రాదు ఎంత అవమానం ప్రమోషన్ తీసుకొని ఆఫీసర్గా వీడి కంటే పెద్దగా వచ్చాడు వాడిని వాళ్ళు తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంత అవమానంగా ఉంటుంది ప్రభు అందుకే జాగ్రత్త పడ్డాడు మనమందరము ఎక్కడో గొంతులో ఉండాల్సిన వాళ్ళం మూడు పూట్ల రాగి సంగటి తినేసే వాళ్ళము మరి ఇప్పుడు మనం తీసుకోపోయి ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్గా ఎక్కడెక్కడో పాడుతూ ఉంటే జనాలు వీడ 
వీడు చిన్నప్పుడు రాగి సంగటి తినేవాడు వీడు పరిమాలనోడు అసలు వీడు దొంగ అని వాళ్ళు మనం చెప్పకుండా ప్రభు ఏం చేశాడంటే మనం ప్రభు కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసేదానికి ఆయన మన అడుగురు అంటే వీ షుడ్ నాట్ బి అ స్క్వైర్ పెగ్ ఇన్ ఎ రౌండ్ హోల్ కనకప్పు సింహాసనం మీద చునకము కూర్చుండ దగ్గర ఆ స్టేజ్ మనం రాకూడదు దేవుడు మనం తీసుకుని పెద్ద సింహాసనం మీద కూర్చోబట్టి మేము పెద్ద విశాలమైన స్థలం పోస్తే మనం మన యొక్క సునకం లాగా యాక్ట్ చేస్తే ప్రభు నామానికి అవమానం అందుకే ప్రభు ఏం చేశాడు మన జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు ఏమిటి ఆ జాగ్రత్త అంటే మన అడుగు జాడల విషయాల పరిచాడు కాబట్టి మనం తప్పటి అడుగులు చిన్న అడుగులు వేసి మనం ఉండవు లెటర్స్ ఆక్యుపై యహోషవాళ్ళు చెప్పాడు నువ్వు ఎంత ఆక్యుపై చేసుకుంటావో అదంతా నీకు ఇచ్చేస్తానంటే యష యహోషవా ఎట్టుంటే అడుగులు వేసింటాడు మెల్లింగ్ వేసుకుంటూ పోతాడా చేతనైనంత వరకు ఎంత జంప్ చేయాలో జంప్ చేసి మరి పోతాడు ఎందుకంటే ఎంత ఆక్యుపై చేసుకుంటే అంత నీది అని చెప్పినప్పుడు వెళ్తాడా మరి ప్రభు మన విశాలమైన స్థలాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ విశాల స్థలం మనం నడవంటే చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తామా ప్రభు మనకు విశాలమైనటువంటి పాదములు ఆయన విశాలపరిచాడు సో పెద్ద పెద్ద అడుగులు ప్రభుకు వేసేదానికి ప్రభు మనకు నేర్పిస్తాడు సో చూసిన కూడా అబ్బో వీళ్ళ విశ్వాసం అబ్బో వీళ్ళు ఎంత ధైర్యం వీళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేస్తున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ పరీక్షించుకుందాం నువ్వు ఆత్మ చేత నింపబడి ఉంటే నువ్వు ఆత్మ దివారా నింపబడి ఉంటే నీలో శిలో కార్యం జరగాలా ఆత్మ నింపుదల జీవితం తగ్గింపు వస్తుంది మూడవది సిలువ ఎందు అతిశయపడతాం నాలుగవది 